എല്ലാവർക്കും ദ്രോണാചാര്യ പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ബാ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഷ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബോട്ട് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷിന് കോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് സി കോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിം കോഡഡ് ലാംഗ്വേജിൽ ബോട്ട് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഷ് കോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ എഫിന് സിക്സ് എടുക്കും ഐക്ക് നയൻ എടുക്കും എസിന് നയൻറ്റീൻ എടുക്കും എച്ചിന് എയ്റ്റ് എടുക്കും ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അല്ല കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണോ അതെടുക്കുക അതിൻ്റെ നമ്പർ എടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ എഫിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് യു ആണ് യു യുവിന് വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ യുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ എടുത്തു ഇനി ഐ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഐ ആണ് ഐക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആറാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് അടുത്തത് എസ് ആണ് എസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എച്ച് ആണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫിഷ് അപ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് എഫ് ഐ എസ് ഇനി എച്ച് എച്ചിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് എച്ചിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എസ് ആണ് എസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം എഫിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് യു ആണ് വരുന്നത് എഫിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് യു ഐക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ആറ് എസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് എച്ച് എച്ചിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് എസ് യു ആർ എച്ച് എസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് എസ് ഇ എ സിക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എടുക്കുക എസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഇക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഈ വരുന്നത് ഇക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വി ആണ് വിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് അടുത്തത് എ ആണ് എയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഇസെഡ് ആണ് ഇസെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോട്ടാണ് ബോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ബി ബിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് വൈ ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് അടുത്ത ലെറ്റർ ഓ ആണ് ഓയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഓയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എൽ ആണ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അടുത്തത് എ എയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഇസെഡ് ആണ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അടുത്ത ലെറ്റർ ടി ആണ് ടിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് ടിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ജി ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൺ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സെവൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻറ്റി
അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡെസിമൽ കളയുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡെസിമൽ മാറ്റിയിട്ട് വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഒഴിവാക്കുക ഡെസിമൽ ഉണ്ട ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇനി ഒരു സീറോയും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഇടാൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ മാറിയിട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറി പോയിൻ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ ഒരു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എ എന്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ബി എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവനും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് രാമു ട്രാവൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ടു സൗത്ത് ദെൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടു വെസ്റ്റ് ദെൻ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ടു നോർത്ത് ദെൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടു ഈസ്റ്റ് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡയറക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാമു ട്രാവൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ടു സൗത്ത് ആദ്യം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സൗത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് രാമു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സൗത്തിലേക്ക് പോയി സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സൗത്തിലേക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയി ദെൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടു വെസ്റ്റ് അതിനുശേഷം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലേക്കാണ് പോയത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയി അതായത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയി അടുത്തത് ദെൻ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ടു നോർത്ത് അതിനുശേഷം നോർത്തിലേക്ക് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പോയി നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് നോർത്തിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പോയത് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് പോയത് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പോയി അടുത്തത് ദെൻ
ഫിഫ്റ്റീനും വൺ തേർട്ടി ഫൈവും തമ്മിലോ ഒരു റിലേഷനുണ്ട് ആ സെയിം റിലേഷൻ തന്നെയായിരിക്കണം ട്വൻറ്റി സെവനും അടുത്ത വരുന്ന നമ്പറുമായിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീനും വൺ തേർട്ടി ഫൈവും തമ്മിൽ എന്താ റിലേഷൻ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ അടുത്ത് വരേണ്ട ടൈം ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫീമെയിൽ ഡു എ ജോബ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ട്വൽവ് ഫീമെയിൽ ഡു ദി സെയിം അപ്പോൾ ഇത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനഞ്ച് ഫീമെയിൽ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോബ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആ സെയിം ജോബ് ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് ഫീമെയിൽസിന് എത്ര ദിവസം വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ വർക്ക് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ആളുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ ഡേയ്സും എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് മറ്റേതിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത അതായത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഫീമെയിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സെയിം ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഫീമെയിലിന് എത്ര ഡേയ്സ് വേണം പന്ത്രണ്ട് ഫീമെയിൽസ് എത്ര ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫോർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി നമ്മുടെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വരും അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഡേയ്സും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അവർ എത്ര വർക്ക് കൂടെ ചെയ്യുന്നു വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ താഴെ വേണം വർക്കിൻ്റെ ഇത് എഴുതാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പറും ഡേയ്സും മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്പറും ഡേയ്സും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ബുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എഴുതേണ്ടത് ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് താഴെ ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് നൗ രവി ഈസ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് റാണി ഈസ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വിൽ സം ഓഫ് ദയർ ഏജസ് ബി ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ രവിയുടെ വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സും റാണിയുടെ വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുമാണ് ഇനി എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് അവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുക നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നൗ അവരുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് രവിയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എട്ട് വയസ്സും റാണിയുടെ വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റാണി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എത്രയാണ് എട്ടും പന്ത്രണ്ടും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് നമ്മളോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുക നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ ആകാൻ ഇനി എത്ര വർഷവും കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ആകണം അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക ഇരുപത് ഇനി എത്ര കൂടി കൂടിയാലാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്നത് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇരുപതും കൂടെ ചേർന്നാലാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്നത് ഈ ഇരുപത് കൂടണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പത്ത് വയസ്സ് വീതമല്ലേ കൂടേണ്ടത് വയസ്സ് കൂടുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേപോലെ അല്ലേ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇരുപതാണ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സാകാൻ അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക നാൽപ്പതാകാൻ എത്ര വർഷം വേണമെന്ന് അപ്പോൾ നാൽപ്പതാകണമെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സാണ് കൂടേണ്ടത് ഇരുപത് വയസ്സ് കൂടണം അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും പത്ത് വീതമാണ് കൂടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും പത്ത് വീതം കൂടാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കും പത്ത് വർഷം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ എ പൈപ്പ്
ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബി ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എയും ബിയും ചേർന്ന് എത്ര ടൈം എടുക്കും ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആ സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പൈപ്പ് എ എത്രയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് എ പത്ത് മിനിറ്റിലാണ് ആ ഒരു ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് എ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ഇനി ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിന് നമുക്ക് പൈപ്പ് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എം ടി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റിൽ അത് എം ടി ചെയ്യും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എം ടി ചെയ്യും അപ്പോൾ എം ടി ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കാം ഒരെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ഒരെണ്ണം എം ടി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം പത്തിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും എൽ സി എടുക്കാം എത്രയാണ് തേർട്ടിയാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പത്തും മുപ്പത് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും മൂന്ന് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി എത്ര വരും ടു അപ്പോൾ ത്രീയും ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എയുടെ എഫിഷ്യൻസി മൂന്നും ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ടു ആണ് ഇനി ഇവർ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയുടെയും ചേർന്നുള്ള എഫിഷ്യൻസി എത്ര വരും എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ എം ടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നത് ത്രീ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഒന്നിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ടൈമിൽ ആ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ വൺ തേർട്ടി ബൈ വൺ എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷനെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ